你能相信不同物种的两只动物能够建立起情感纽带吗？这似乎难以置信，但事实上确有其事。这是一则关于一只雪豹和一只狗之间感人而温暖的故事。随着社会的发展，越来越多的人喜欢养狗，因此很多人都愿意照顾它们。我们都知道，狗非常乖巧聪明，因此它们成为人类的好朋友。有时，他们的善良行为会感动我们。这只雪豹失去了母亲，不是因为意外，而是被母亲抛弃。由于这只新生的雪豹需要哺乳，人们救了它，并交给了狗来哺育。尽管这只小雪豹不是狗的孩子，但狗不仅不厌恶它，还抱着它，并梳理它的身体，就像母亲抚摸自己的孩子一样。这个故事发生在一家动物园里，大雪豹怀孕了，动物园的人们都非常开心，准备欢迎这只小雪豹的到来。母雪豹很快生下了一只非常可爱的小雪豹，从出生起，它就一直待在母亲身边，这让饲养员感到很奇怪，因为小雪豹总是发出哀怨的叫声。最初，饲养员并没有在意，以为小雪豹可能还没有适应新环境。但第二个晚上，小雪豹依然哀怨地叫着，于是他赶紧过去查看，才发现小雪豹并不在母雪豹的怀中入睡，而是闭着眼睛不停地呼唤，并寻找着他的母亲，远离母亲。母雪豹看着他，却置之不理。这让饲养员非常焦虑，他试图引导小雪豹去找母亲雪豹，但母亲雪豹却厌恶地走开，甚至把小雪豹推开。经过多次尝试都无济于事后，饲养员别无选择，只能抱起小雪豹。在触摸小雪豹的肚子后，他发现他并没有吃东西。这只可怜的小雪豹在饲养员的怀里痛苦地哭泣。让饲养员非常心疼，因此饲养员喂了小雪豹一些羊奶，但他知道这样的状态不能长久，必须找到一个新的母亲来照顾它。然而，长时间内他并未找到合适的替代者。那时，动物园里新生的雪豹并不多，他们也不愿意接受这只小雪豹，饲养员只能求助兽医。兽医告诉他。这只小雪豹不能喂养给同一物种，其他动物也可以。看着等待哺乳的小雪豹，饲养员决定尝试一下。他找了很久，最终在离动物园不远的一个家庭中找到了一只新的狗。为了方便照顾小雪豹，他们带着狗和幼犬来到了动物园，并得到了家庭的同意。于是，一个美妙的故事开始了。在狗的哺育下，小雪豹长得非常健康。尽管它们是两种不同的物种，它们每天都在一起。雪豹和狗之间建立了非常深厚的关系，它们像普通的母女一样一起玩耍，相处得非常好。小雪豹与幼犬关系良好，把狗视为自己的母亲。在狗的教育下，小雪豹具备了一些狗的特征。让动物园的人们感到很无奈。然而，分别总是在所难免的，毕竟他们必须分开。小雪豹逐渐长大，体型也变得更大了，不再需要狗的哺育。而作为受保护动物的雪豹，出于担心它无法生存，被交给了狗来照顾。然而，命运注定它只能被放或者在动物园中生活。分别的日子总是来得很快。有一天，狗的主人来到动物园，准备把狗和它的家人带回去。雪豹拒绝离开，在工作人员的手中挣扎了很长时间。雪豹只能无奈地看着狗家人被主人带走，再次失去了亲人。那时候，与他相处了这么长时间，他早已将他们视为亲人。失去亲人的小雪豹。悲伤了很长时间。幸运的是，经过多年，雪豹终于与他们团聚了。他们见面时非常开心。雪豹请求狗像以前一样为它梳理毛发，但此时的它已经比狗大得多了。它把母狗抱在怀里
，就像狗曾经保护过它一样。看到这一幕，狗的主人和工作人员都非常欣慰。之后，狗的主人经常带着狗来动物园探望雪豹，每次见面，他们都非常开心。长时间的亲吻。母爱是世界上最真挚的感情，不仅人类有这些感人的情感，许多动物也有。情感并不需要血缘关系来存在，不同物种之间的情感也是令人感动的。故事发生在内蒙古的草原上，这片草原上有许多传奇故事。接下来我要讲述的是一个牧民和一只雪豹的故事。一天。牧民像往常一样出去放羊，回家的路上，他遇到了一只受伤的雪豹。由于雪豹是一种非常大的食肉动物，牧民第一次看到它时非常惊慌。当他准备离开时，他注意到雪豹身上有些异常之处。那时，雪豹就躺在地上，没有动静。牧民觉得这很奇怪。于是走过去查看，发现雪豹身上受伤了，全身上下都是伤口。于是牧民把它带回去包扎伤口，并给它食物，让它住在自己家里。牧民感到很困惑，他觉得自己的善良可能会打动雪豹。雪豹很快就恢复了健康，它依依不舍地向牧民告别，消失在草原上。但故事并未就此结束。当时他以为再也见不到雪豹了。有一天，一只雪豹突然出现在牧民家里。直到那时，牧民才发现这是他曾经救过的雪豹，而且他还是受了重伤，跟上次一样。于是，牧民再次收养了他。伤好后，雪豹又离开了。牧民感到非常无奈，觉得雪豹真是冷酷无情。但他没想到的是，他竟然能以不同的身份再次见到这只雪豹。有一天，他再次出去放羊，不幸的是，他被狼群盯上了。就在他以为自己将要死去时，曾经救过他的雪豹突然出现了。他驱赶走了狼群，护送牧民和羊群回家。像往常一样，他随后又消失了，这让牧民感到困惑。但他总是觉得他会再次出现，并且期待着他。有一天早晨，雪豹再次出现，身上的伤与以前一样。牧民再次让他在家里休息，但这次伤愈后，雪豹没有离开。相反，他开始像牧羊犬一样工作，成为了一只合格的雪豹。就这样，他一直和牧民生活在一起。看完以上这个故事。你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。